आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बेकरी के जैसा पिज्जा बेस घर में फ्रेंड्स और इसको हम केवल पाँच मिनट में ही बनाकर तैयार कर लेंगे कम से कम सामग्री में ये बनकर तैयार हो जाता है और एक बार बनाकर रख लें तो पंद्रह दिन तक आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हो तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाए मैं सविता शेखावत मेरे चैनल पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है पिज्जा बेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसके लिए डो लगाना होगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने एक बड़ा बोल ले लिया है साथ में हमने छलनी भी ले ली है ताकि सामग्री को छान सके और अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स मैदा मैदा मैंने ली है जो मेजरिंग कप होता है उसी से भरकर यहाँ पे मैं डेढ़ कप मैदा ले रही हूँ वजन में नापे तो ये दो ग्राम मैदा है अब इसको हम पहले छान लेते हैं बाकी की सामग्री इसमें हम बाद में ऐड करेंगे और कुछ भी बनाने से पहले फ्रेंड्स अगर आप सूखी सामग्री को छान लेते हैं तो चीज़ बहुत ही अच्छी बनती है तो यहाँ पे हमने मैदा को छान लिया है छानने के बाद में अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स बेकिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर मैंने जो घर में छोटी चम्मच होती है ना खाना खाने वाली वो एक चम्मच भरकर ले ली है और ये देखिए फ्रेंड्स चम्मच को हमने इस तरीके से प्लेन करके और भरकर ले लिया है ज़्यादा ऊपर तक हमें इसकी चोटी बनाकर इसको नहीं भरना है इसी तरीके से प्लेन करके लेनी है इसके बाद में इसमें सेम चम्मच से आधा भरकर हमें बेकिंग सोडा डाल लेना है और इसके बाद में इसमें हमें आधा छोटा चम्मच ही नमक ले लेना है फ्रेंड्स और एक छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे शक्कर फ्रेंड्स चीनी और इसके बाद में हमें इसमें दो छोटे चम्मच डालना है ऑयल यहाँ पे ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है बटर या ऑयल कौन सा भी आप दो छोटे चम्मच डाल सकते हो अब इसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच दही दही की मात्रा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा रख सकते हो कोई बात नहीं है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले हम इसको दही के साथ में ही अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद में हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए पानी हमने नॉर्मल टेम्परेचर का ही लिया है और इसका हम एकदम नरम सा डो लगा कर तैयार कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसका इस तरीके का डो लगा कर तैयार किया है एक बार इस डो को हम इसी तरीके से और 10 मिनट रेस्ट दे देते हैं ढक्कन लगा कर उसके बाद में हम आगे की तैयारी करेंगे 10 मिनट रेस्ट देने के बाद में और इसको हमें हल्का सा मसल लेना है आपको इसके अंदर हल्के हल्के से शक्कर के दाने दिखाई दे रहे होंगे ना तो इसको हम मस लेंगे तो ये भी एक सार हो जाएंगे और डो है वो भी हमारा एकदम ही चिकना सा बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने डो को तीन चार मिनट के लिए मसल लिया था और अब इसकी मैंने इस तरीके की लोई बना ली है आप देख रहे होंगे बिल्कुल चिकनी सी लोई बनकर तैयार हो गई है अब आपको जितने पिज्जा बेस इतने डो से बनाने हैं फ्रेंड्स आप उस हिसाब से लोई कट कर सकते हो तो मैं दो ही बना रही हूँ आप चाहें तो इसके तीन बेस भी बना सकते हो थोड़े से छोटे आकार के मैंने इस डो को दो पोर्सन में कट कर लिया है इसके बाद में एक को हम ढक कर रख देते हैं ताकि इसके अंदर पपड़ी ना आए और दूसरा हम तैयार कर लेते हैं इसकी हम एकदम इस तरीके से करके लोई बना लेंगे लोई बनाने के बाद में थोड़ी सी सूखी मैदा इसके ऊपर डालकर लोई के दोनों तरफ मैदा लगा लेंगे और अब इसको हमें बेल कर लेना है फ्रेंड्स तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेल कर लेंगे और बेलते समय ये बात ध्यान रखें कि इसको हमें पूरा एक सार बेलना है कहीं से मोटा और कहीं से पतला नहीं करेंगे और इस तरीके से हाथ से सेब दे लेंगे आप चाहे तो कोई इस तरह का ढक्कन ले ले बना और उससे भी कट करके आप इसको गोल रख सकते हो लेकिन मैं इसको कट नहीं करूंगी फ्रेंड्स इसी तरीके से बनाऊंगी बस हाथ से हल्के से सेब इस तरीके से बराबर कर लेंगे इसके बाद में इसको हमें प्रिक करना है तो यहाँ पे हम फोक की सहायता से इसको प्रिक कर लेंगे और इसको हमें एकदम अच्छे से प्रिक करना है ताकि ये अच्छे से सीख भी जाए और इसकी जो पपड़ी है वो फूले नहीं तो यहाँ पे प्रिक करके तैयार कर लिया है अब इसको फ्रेंड्स मैं सेकने का तरीका आपको बता रही हूँ इनको मैं दो तरीके से आपको सेकना बताऊंगी जो अच्छा लगे आप सेक सकते हो तो पहले तरीके में हम कोई भी फ्राई पैन ले लेंगे और उसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ज़्यादा ऑयल हमें नहीं डालना है बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालना है आप चाहें तो टिश्यू पेपर से पहुँच सकते हो और इसके अंदर हम रख देते हैं यहाँ पे पिज्जा बेस जो हमने बेल तैयार किया है वो इसको रखने के बाद में और इसके ऊपर से हम ढक्कन लगा देंगे फ्रेंड्स और इसको साइड में रख देते हैं सेकने का तरीका भी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ उससे पहले हम दूसरा बेस भी तैयार कर लेंगे दूसरे बेस के लिए हमने यहाँ पे प्लेट तैयार कर ली है और इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगा लेंगे पूरी प्लेट पर ऑयल करना है लेकिन बिल्कुल कम ऑयल करना है हमें और दूसरा पिज्ज़ा बेस भी हमने इसके ऊपर रख लिया है तो अब दोनों को हम सेकने के लिए चलते हैं फ्रेंड्स तो पहले हमने जो फ्राई पैन वाला है उसको गैस पे रख दिया है यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम शुरू से ही बिल्कुल लो रखा है इसको फुल बिल्कुल भी नहीं करना है और ऊपर से ढक्कन लगा देना है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हम सेक कर तैयार करेंगे 
और फ्राई पैन को हमें पहले से भी प्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती है इसके बाद में हमने दूसरे तरीके में फ्रेंड्स यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर और स्टैंड रख लिया है और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है अब जो प्लेट में हमने पिज़्ज़ा बेस बेल कर तैयार किया था उसको इसके अंदर रख देंगे और ढक्कन लगा देंगे यहाँ पर हमें क्या करना है पहले दो मिनट गैस का फ्लेम फुल रखना है ढक्कन लगाने के बाद में और उसके बाद में हम गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर देंगे अब इसमें सीखने में कितना टाइम लगेगा वो मैं आपको बाद में बता दूंगी फ्रेंड्स जब ये सीख कर तैयार हो जाएगा तो परफेक्ट टाइमिंग आपको बताऊंगी तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा बेस सीखते सीखते पाँच मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से फूला है और इसको चेक कर लेते हैं ये सीखा है या नहीं तो यहाँ पर हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर इसको पलट कर निकाल लेते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छे से सीख चुका है अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हमने पलट कर इसी में रख दिया है और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे थोड़ी सी देर इसी के अंदर रहने देंगे अब यहाँ पे हम कढ़ाई वाला भी हमारा चेक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे ना ये पाँच छः मिनट में इस तरह का फूल कर तैयार हो गया है और अच्छे से सीख रहा है यहाँ पे मैं इसको ढक्कन उठा नहीं दिखाऊंगी नहीं तो इसकी पूरी जो ईट है वो बाहर निकल जाएगी लेकिन ये बहुत ही अच्छे से सीख रहा है और इसको सीखने में पेन वाले की बजाय थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने इसको पूरा 12 मिनट तक सेकने के बाद में ढक्कन उठाया है और अब इसको हम चेक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से सीख चुका है फ्रेंड्स इसको भी हम ढक्कन लगाकर वापस थोड़ी सी देर के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर के बाद में हमने यहाँ पे फ्रेंड्स बेस को बाहर निकाल लिया है और बहुत ही अच्छे बेस बनकर तैयार हुए हैं आपको देख ही पता लग रहा होगा और बहुत ही अच्छे से ये सीखे हैं अगर आप इनको बिल्कुल वाइट कलर का बनाना चाहते हैं तो आप और कम सेकें इनको थोड़ा सा लेकिन मैंने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट इनको सेक कर तैयार कर लिया है और बहुत ही अच्छे बेस बनकर तैयार हो गए हैं अब इसको मैं आपको बता देती हूँ अगर आप इसको पहले बनाकर रख लेते हैं तो आपको इस तरीके से इसको क्लिंग रैप से पैक करके रखना है और इस तरीके से पैक करने के बाद में आप इनको फ्रिज में रख सकते हो अगर आपको दो चार दिन के बाद पिज्ज़ा बनाना है तो आप इस तरह से रैप करके और इनको फ्रिज में रख दे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे आप चाहें तो दस दिन के बाद भी इनको इस्तेमाल कर सकते हो मैंने यहाँ पे एक ही पैक किया है क्योंकि मैं पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स इसलिए पैक नहीं कर रही हूँ अगर आपको रखने हैं तो आप पैक कर ले और तुरंत बनाने हैं तो आप इस तरह से बेस तैयार करके बना सकते हो तो फ्रेंड्स आपने देख लिया हमने पाँच मिनट में ही पिज़्ज़ा बेस बनाकर तैयार कर लिया है वो भी बिल्कुल कम मेहनत में तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद